apa isu dengan LGBT hari ini? Adik-adik tahu tak apa itu LGBT? Lesbian, gay, bisexual, transgender. Adik-adik rasa ini ini satu statistik yang sangat menarik ya. Angka angkat kongsi. Angka akan bagi rujukan buku sekali. Apa yang berlaku hari ini uh, di dalam golongan LGBT ini? Apa yang sedang berlaku di seluruh dunia? Ini kebetulan ke ataupun perancangan? Adik-adik, ianya adalah perancangan yang sangat teliti. Dan angka nak kaitkan ya eh, dengan dakwah kita untuk kita keluar berdakwah. Tanya kepada ustaz ustazah yang 30 40 tahun. 20 tahun lepas tak ada negara yang mengizinkan perkahwinan sejenis. 20 tahun lepas. Okey, tak ada. Tak ada negara yang mengizinkan perkahwinan sejenis 20 tahun lepas. Tapi hari ini ada tak negara yang mengizinkannya? Ada. Mengizinkannya. Tahu kenapa? Angka bawa adik-adik kembali kepada 31 tahun lepas. Lama kan? 31 tahun lepas masya-Allah. Pada tahun 1989 di mana mereka menerbitkan sebuah buku yang bertajuk After the Ball. Buku yang bertajuk After the Ball. Yang di mana subtemanya adalah How American will conquer their fears towards gay people. Bagaimana rakyat Amerika boleh menakluk Ketakutan mereka terhadap orang gay Kerana pada 80-an Tanyalah ustaz Pada tahun 80-an Nak bercakap pasal gay pun Oh jangan Nak mengakui diri gay pun Jangan Sebab benda itu adalah benda yang Ih geli Jangan cakap Sebab mereka tahu Benda ini bukan normal Mereka tahu benda ini bukannya sesuatu yang normal Jadi pada 1989 Mereka telah menerbitkan buku After the Ball ini Dan mereka menggariskan pada tahun 1990-an Apa yang mereka nak capai Dan apa yang perlu mereka buat untuk mencapai objektif itu Objektif dia satu Iaitu untuk menyebabkan orang ramai Tidak takut dengan orang gay, lesbian, transgender Dan akan menerima mereka sebagai sesuatu yang normal Tetapi bagaimana benda ini boleh tercapai Adik-adik dengar Sebab nanti angka akan tanya soalan kepada adik-adik tau oh, Bukan dengar ceramah je Soal jawab tu ialah Saya yang soal Anda yang jawab Itu cara Jadi mereka gariskan Enam perkara yang mereka nak laksanakan Pada tahun 1990-an Apa enam perkara itu Dan apa kaitan dengan dakwah Dengan elok-elok adik-adik Dengan elok-elok Pertama Memandangkan waktu itu Tak boleh Bercakap tentang gay Dan nak cakap tentang gay Lesbian ini adalah sesuatu yang sangat sensitif Maka mereka membuat perancangan pada tahun 1990-an sampai tahun 2000 Topik perbualan tentang gay, tentang lesbian, tentang transgender ini perlu dibiasakan Macam mana? Mereka kata perkara pertama yang harus dilakukan ialah Kita mesti membiasakan diri bercakap tentang gay, lesbian sehingga dia diarus perdanakan Taktik yang pertama adalah mereka nak menjadikan perbualan tentang LGBT ini sebagai sesuatu yang normal. Normal. Supaya orang tak rasa sensitif. Apa kaitan dia dengan dakwah? Adik-adik, hari ini ramai tak di kalangan kita yang bercakap pasal Islam dalam kehidupan seharian. Bercakap tentang Islam dengan orang yang bukan Islam Ataupun bercakap dan menasihati orang tentang Islam kepada orang Islam Biasa ke tak? Di kedai makan, di kedai minum Tak kan? Hatta kalau di rumah pun Bila kita nak bercakap pasal agama Kita akan terima pandangan seperti ah, Mu nak cakap Islam, mu pergi masjid Jangan main duduk rumah cakap Mu nak cakap tentang Islam, mu pergi masjid Jangan cakap dekat kedai kopi Betul tak? Tahu kenapa? Sebab hari ini topik tentang Islam telah menjadi topik yang sensitif kerana telah lama kita tak cakap. Tetapi bagaimana orang gay LGBT ini mereka menjadikan topik tentang gay? Angka masih ingat 80-an tu angka dah lahir dah. Jangan. Kalau kami tengok lelaki sama lelaki dia terpegang tangan je. 
Kita kata, ih, gay Ih, saya bukan gay Mereka akan takut Mereka takut nak mengaku gay Dan mereka tak akan terlibat dalam gay secara terbuka macam tu Tetapi sekarang Angka dapat lihat secara jelas Bagaimana selepas mereka buat straight tactic itu Hari ini Siapa yang tak bercakap tentang gay Oh, dia yang dia yang tak normal Orang yang cakap tentang gay itu yang normal Betul ke tak? Kenapa? Kenapa benda yang makruf itu jadi benda yang tak normal Tetapi benda mungkar itu jadi normal Kerana benda yang makruf itu Orang yang baik-baik macam adik-adik Tak biasakan diri bercakap Maka kita kena biasakan diri Selalu, di mana jua Pergi luar main bola ada dia main bola sepak tak? Bila main bola sepak cakap Islam tak? Tak cakap Islam apa main gogol je lah Tak Dalam bola sepak Dalam bersukan Kita kena biasakan Sepanjang kehidupan kita adalah Selalu nak mengaitkan apa jua dengan Islam Bila main bola Oh kena tackle Orang tu main kotor Main kasar Kita kata Inna Allah ma'asabirin Boleh tak? Boleh kan? Tapi kita tak cakap Kita pun kata Jom, jom, jom Kita tackle dia balik Wahai kita belajar agama Kita belajar agama Kita kata Inna Allah ma'asabirin Kita kata Ni mu ni nak ceramah Kan nak main bola ni Tapi biasakan sehingga Semua orang terasa biasa Oh topik Bila kita pergi dekat Pergi makan kita pun boleh cakap tentang agama Apa jua pun kita kaitkan dengan agama Masya Allah nampak tak Allah ciptakan ni Allah kata makan halalan toibah Maka biasakan diri bercakap tentang Islam Adik-adik kalau orang kata Boring lah Awak ni asyik-asyik nak cakap Islam, Islam, Islam Tak ada benda lain nak cakap ke? Kita jawab apa tau? Kita jawab Bukankah kita baca Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah Maka hidup dan mati pun kerana Allah Mestilah cakap pasal Islam Nak cakap apa? Kalau orang Islam tak cakap pasal Islam Nak cakap apa? Nak cakap Kristian? 